Assalamu alaikum, namaste and hello dear students. Dear students, today I am with you to discuss another phylum of animal kingdom. Today we will discuss about phylum mollusca. Phylum mollusca. Let's first see how many species are included in phylum mollusca. According to our textbook, Synth textbook board Yamshoro of biology, Phylum mollusca includes 50,000 species and it is second largest phylum after arthropoda. Arthropoda is the largest phylum and second largest is phylum mollusca. And the body nature of these animals, they are soft bodied animals. Body nature of mollusca. The name mollusca signifies a soft body. They are all having soft body. Latin. Mollus. Mollus means soft. The animals of this phylum are soft bodied. Look at the diagram of Sinel. Sinel is member of phylum Mollusca. You see its body is soft. Here you see tentacles. This is the head region. And you see its body is covered by a hard shell. Internally the body is soft and externally it is covered by a hard shell which is exoskeleton. Organization of mollusca. The members of phylum mollusca have organ system organization and they belong to a group Eumetazoa. Symmetry. Usually the members of phylum mollusca have bilateral symmetry, two sided symmetry. One is the right side and one is the left side when they are cut into two halves by one imaginary plane. Magar kuch mollusca me symmetry create nahi hoti jaisa ki aap dekhen snail ka coil shield hai jiski wajah se ye snail asymmetrical hai do not have particular symmetry so some mollusca for example snail become asymmetrical without symmetry why due to twisting or coiling of visceral mass called torsion to snail ki body mein snail ek gastropod hai isme ek process hota hai Torsion, which is why snail asymmetrical. Ho jate hai. So, what is torsion? Torsion is the rotation, coiling of visceral mass, mantle, and shell. Dear student, visceral mass. What is visceral mass? Visceral mass is the soft region that contains digestive, excretory, and reproductive organs. So, जो शेल के अंदर विजरल मास से वो भी क्वाइल हो जाता है about 180 डिग्री के एंगल पे और मेंटल मोलस का के एपिडर्मस वाले हिस्से को कहते हैं या रीजन को कहते हैं मेंटल में ग्लेंडुलर सेल्स पाए जाते हैं and the glandular cells of mantle secret calcareous shell तो विजरल मास मेंटल और शेल की क्वाइलिंग को टॉर्सियन कहा जाता है जिसकी वजह से गैस्ट्रोपोर्स जो के फाइलम मोलस का के मेंबर्स हैं वो असिमेट्रिकल हो जाते हैं नाउ जर्म लेयर्स डियर स्टूडेंट्स दे आर ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल्स ट्रिपलोब्लास्टिक हैविंग थ्री जर्म लेयर्स द एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इसमें तीन लेयर्स पाए जाते हैं एम्ब्रियो में and you know these layers will give rise organs by a process called organogenesis. So, in ke organs three layers se develop hote hain. Aur in ka jo coelom hai, wo mesoderm se uh, derive kiya jata hai. Mesoderm se develop hota hai. So, dekhiye ab in mein koon sa coelom paaya jata hai. Their coelom develops from mesoderm. And they are true coelomates having true coelom. What is true coelom? A coelom lined on all the sides by mesoderm. Wo coelom jo completely mesoderm ke andar paya jata hai, usko true coelom kaha jata hai. Dear students, mollusca ke body parts, teen, main teen body parts hote hain. Their body parts, three main parts of the body, head containing sense organ like tentacles and they have ventral muscular foot used for locomotion and visceral mass is a soft region containing digestive and circulatory organs. Now, let's see, this is the diagram of the snail. You will see these three regions clear. This is the head region containing mouth and tentacles. Tentacles are sensory organs. After that, the visceral mass, you can see this stomach. Stomach is part of visceral mass. Heart, it is part of visceral mass. Intestine, 
it is part of visceral mass and in mollusca one or two pairs of nephridia are organized as kidneys jinke kidneys ka kaam karte hain and it is also included in visceral mass aur ye unka ventral muscular foot hai ventral muscular foot is used for locomotion to inke body ke teen main parts hain head region foot region and visceral mass a soft region dear students inke inka jo डार्सल uh, एपीडर्मिस से उसको मेंटल कहा जाता है मेंटल में ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं एंड वेन द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ मेंटल स्टार्ट सीक्रेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट दीज पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म देयर हार्ड एग्जो स्केलेटॉन नोन एज शेल सो वाट इज मेंटल मेंटल इज द डार्सल एपीडर्मिस इन मोलस्क हैविंग ग्लैंडुलर सेल्स mental is having glandular cells and these glandular cells of mental secret hard calcareous shell a shell made up of calcium carbonate aap dekhen ye jo aapko black line nazar aa rahi hai dear student this is the dorsal epidermis of mollusca isme glandular cells paaye jate hain jo ke calcium carbonate ko secret karte hain aur usse ye shell form hota hai so mental is responsible for uh, secreting calcareous shell and shell is their exoskeleton shell the mollusk isko aise bhi likha jata hai mollusk don't be confused the mollusk shell is calcareous made up of calcium carbonate exoskeleton secreted by mantle glandular cells of mantle dear students inka gut complete hota hai gut digestive tube ko kaha jata hai gut complete with two openings mouth serving for ingestion and anus serving for जेशन और यहां पे फोकस कीजिएगा इनके बकल मास में एक आर्गन पाया जाता है रेड्यूला डी स्टूडेंट्स रेड्यूला से ये फीडिंग करते हैं स्क्रैपिंग करते हैं फूड की स्क्रैपिंग आर्गन नोन एज रेड्यूला सो व्हाट इज रेड्यूला मोलक्स पजेस अ रेड्यूला विच इज सिमिलर टू टंग विथ टीथ लाइक प्रोजेक्शन हैविंग टीथ लाइक प्रोजेक्शन सर्विंग टू स्क्रेप food means to scratch particles of food radula is rasping organ used for scraping or cutting food respiration by gills or pulmonary sacs dear students gills uh, ke zariye jo respiration hoti hai wo aquatic forms mein aur pulmonary sacs ke through jo respiration hoti hai wo terrestrial land forms mein gills gas exchange in water species and pulmonary sacs are present on the roof of the mantle and they are used for respiration in terrestrial or land mollusca circulatory system of mollusca all mollusks except those in class cephalopoda have an open circulatory system uh, phylum mollusca mein sirf ek exception hai क्लास सेफेलोपोडा जिसके मेंबर्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है मगर दूसरे जो सारे के सारे क्लासेस हैं फाइलम मोलस्का के उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है डी स्टूडेंट्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज दैट इन विच द ब्लड इज प्रेजेंट इन ब्लड फिल्ड कैविटी नॉन एज हेमोसील एंड ब्लड इज नॉट कंटेंट विद इन क्लोज ब्लड वेसल्स तो देखें इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का blood is pumped by simple heart into a cavity called hemocele a cavity filled with blood is called hemocele it is large sac like space then the blood flows to the gills for oxygenation and then back to the heart ab aap diagram ko dekhen this is the heart of mollusca from heart the blood flows to a sinus a blood filled sinus a blood filled cavity known as hemocele yahan se dekhen जो ब्लड है उससे एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का या ऑक्सीजन का इंटरनल ऑर्गन से ठीक है और जब यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है देन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोस टू द गिल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड फ्रॉम गिल्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न बैक टू द हार्ट सो दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का और इनके ब्लड का कलर ब्लू होता है क्योंकि इनमें हेमोसाइनिन पाया जाता है 
color of blood is blue why due to the presence of copper containing hemocyanin dissolved in plasma hemoglobin red color provide karta hai blood ko aur dear students hemocyanin blue color excretion jaisa ki maine aapko picture pe bhi show kiya tha लास्ट पिक्चर पे कि इनमें एक या दो पेयर्स पाए जाते हैं नेफ्रिडिया के जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं एज अ किडनीज सो इट अकर्स बाय वन और टू पेयर्स ऑफ ट्यूब लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज नेफ्रिडिया व्हिच आर ऑर्गेनाइज एज किडनीज एंड दीज आर अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक अमोनोटेलिक आर द एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट अमोनिया एंड यूरियोटेलिक आर द एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिया नाउ नर्वस सिस्टम Uh, it is formed of few pairs of ganglia a collection of cell nerve bodies is called ganglia and ganglia are joined by nerve connectives for example aap dekhe in mein uh, jo main ganglia uh, nervous system mein paaye jate hain wo cerebral ganglia pleural ganglia and pedal ganglia ab dekhe cerebral uh, cerebral ganglia se nerve supply kahan jati hai cerebral ganglia which supply nerves to the head region and sense organ and pleural ganglia which innervates means which supply nerves to the mantle and shell muscles and dekhe pedal ganglia kisko innervate karte hain kahan pe nerve supply dete hain pedal ganglia yes you know podos means foot which supply nerves to the foot aur dekhen ye connective nerves hain ek ganglion ko dusre ganglion se connect karte hain for example pedal ganglia is connected to the visceral ganglia by means of connective nerves and what is function of visceral ganglia which supply nerves to the visceral mass to inka jo nervous system hai wo बहुत सारे गेंगलियन का बना हुआ होता है और उनके बीच में नर्व कनेक्टिव्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन डी स्टूडेंट सेक्शुअली दे आर हर्माफ्रोडाइटिक हर्माफ्रोडाइट इज एन एनिमल इन विच बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट मेल एंड फीमेल हैविंग बोथ टेस्टीज एंड ओवरीज बट सम स्पीशीज आर डायोशियस मीन सेक्सेज आर सेपरेटेड मेल्स एंड फीमेल्स वराइटीज फर्टिलाइजेशन कुछ में एक्सटर्नल और कुछ में इंटरनल मे बी एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल डेवलपमेंट में दोनों मोड्स पाए जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डी स्टूडेंट्स डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व नहीं होता और इनडायरेक्ट में लार्वल फॉर्म इंक्लूड होता है एंड दे आर हैविंग मेनी लार्वल फॉर्म सच एज ग्लॉकीजियम लार्वा आर ट्रोकोफोर लार्वा आप डायग्राम देखें दिस इज द ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ मोलस्का स्टडी ऑफ मोलस्का इस कॉल मेलेकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का इस कॉल मेलेकोलॉजी वाइल द स्टडी ऑफ मोलस्कन शेल इस कॉल कॉनकोलॉजी डी स्टूडेंट्स मोलस्का की स्टडी को मेलेकोलॉजी कहा जाता है और उनके शेल की स्टडी को कॉनकोलॉजी कहा जाता है अब हम आते हैं मोलस्का की फाइलम मोलस्का की क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू सिक्स क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ फुट एंड शेल फुट और शेल के बुनियाद पे फाइलम मोलस्का को सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया गया है एंड दीज आर द सिक्स क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का नंबर वन क्लास मोनो नंबर टू क्लास एम्फी न्यूरा नंबर थ्री क्लास स्केफोपोडा नंबर फोर क्लास गैस्ट्रोपोडा नंबर फाइव क्लास बायवेलविया नंबर सिक्स क्लास सिफेलोपोडा मगर डी स्टूडेंट्स हमारे टेक्सट बुक में तीन क्लासेस को डिस्क्राइब किया गया है ओनली थ्री क्लासेस आर डिस्कस इन अवर टेक्सट बुक सो वी विल फोकस ऑन दीज थ्री क्लासेस जो तीन क्लासेस हमारे टेक्सट बुक में मैंशन किए गए हैं हम उनको ही आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास गैस्ट्रोपोडा क्लास गैस्ट्रोपोडा इट इज ग्रीक ओरिजन गेस्टर मीन्स स्टमक पोडोज मीन्स फुट सो वाई दे आर नेम्ड गैस्ट्रोपोडा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फुट लोकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ फुट द फुट इज लोकेटेड और सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द स्टमक and a part of foot is modified into stomach 
दैट इज वाई दे आर नेम्ड गेस्ट्रोपोडा यहां पर देखें ये इनका फुट है और स्टमक बिल्कुल फुट के करीब है एंड सम पार्ट ऑफ द फुट इज मॉडिफाइड इन टू स्टमक दैट इज वाई दे आर कॉल गेस्ट्रोपोडा एंड देयर शेल इज स्पायरली क्वाइल वाई ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ टॉर्सियन लुक एट हियर एंटी क्लॉक वाइज क्वाइलिंग ऑफ शेल डियर स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड टॉर्सियन वॉट इज टॉर्सियन twisting of the or the rotation of the visceral mass or visceral organs in anti clockwise in anti clockwise direction through an angle of 180 degrees and what is their habitat they are living in marine sea water some are fresh water forms and some are living on land example of class gastropoda gastropoda include snails and slugs class number 2 class bivalvia and why they are named bivalvia due to the presence of two valves bivalvia having two valves and these valves are the valves of their shell all have shells composed of two pieces known as valves a right valve and a left valve and they are joined by ligament you see uh, this is the left valve and this is the right valve having two valves that is why they are called bivalvia and these two valves are joined by a ligament connective tissue what is function of foot in class bivalvia the foot of bivalves is adopted for burrowing in all species and what is their habitat some are marine forms and some are fresh water forms examples of class bivalvia include mussels and oysters and this is the third class which has been mentioned in our textbook class cephalopoda cephalo means had greek origin cephalo means had podos means foot the foot is partly modified into head with tentacles used to capture prey and the number of tentacles is 8 in octopus and 10 in squid डियसुरस का जो फुट है वो हेड रीजन में मॉडिफाइड uh, होता है विथ टेंटेकल्स ऑक्टोपस में एट टेंटेकल्स पाए जाते हैं और स्क्विड में टेन दिस इज द डायग्राम शोइंग ऑक्टोपस एंड इन ऑक्टोपस द फुट इज मॉडिफाइड इनटू एट टेंटेकल्स इन हेड रीजन शेल शेल मे बी इंटरनल एज इन केस ऑफ सेपिया और मे बी एक्सनल एज इन केस ऑफ नोटिलस और मे बी एबसेंट एज इन केस ऑफ octopus habitat where do they live they are marine means living in sea water and examples of class cephalopoda includes nautilus and octopus so dear students today we have uh, discussed phylum uh, mollusca with their characteristics and classification dear students wish you all of the best thank you